د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د کاناډا د بهرنۍ چارو وزیری کریستیا فریلین د جنوبي کوریا په شمول د شاوخوا شلو هیوادونو مشران او مقامات د وینکوور غونډې ته رابللي زه په دې مهم وخت کې ډېره زیاته خوشحاله یم او د کاناډا او امریکا نه منندوی یم چې په ګډه د دې غونډې کوربه توب کوي شمالي کوریا د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه رد کړې ده چې وی د اټومي او بلسټیک توغندیو له ازموینو لاس واخلي د وینکوور په غونډه کې چین او روسیې ته بلنه نه ده ورکړل شوې خو د غونډې په ګډونوالو کې هغه هیوادونه شامل دي چې په نولس پنځوسم او نولس درې پنځوسمو کلونو ترمنځ د کوریا په جګړه کې یې د جنوبي کوریا پلوي او ملاتړ کړی و جاپان او جنوبي کوریا هم پکې ګډون لري په همدې وخت کې د چین دولتي تلویزیون نن سې شنبې ویل چې د چین او امریکا جمهور رئیسانو نن ټیلیفوني خبرې کړي او د کوریا په ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په وروستیو پرمختګونو یې نظرونه تبادله کړل ټول ګډونوالو باید په ګډه کار وکړي ترڅو په کوریا ټاپو وزمه کې په مشکله ترلاسه شوی پرمختګ وساتل شي او داسې وضعیت مساعد کړي چې شپږ اړخیزه مذاکرات بیا پیل شي او جمهوریش جانل ترامپ د سی علاقه مندی و خودله چې د کوریاګانو د مازلې په حل کې د چین سره هم کاری وکی. امریکا د کوریا د ټاپو وزمې د مازلې په حل کولو کې د چین نقش ډیر مهم ګڼي او امریکا دې ته تیاره ده چې د چین سره هم کاری زیاته کړي تیره سی شنبه د دواړو کوریاګانو ترمنځ خبرې وشوې او شمالي کوریا موافقه وکړه چې د ورزشکارانو په ګډون خپل یو جګپوړی پلاوې راتلونکې میاشت په پینګ چنګ کې د ژمي اولمپیکي لوبو ته ولیږي دواړو اړخونو دا موافقه هم وکړه چې په نظامي مسلې هم وغږیږي ترڅو په کوریا ټاپو وزمه کې موجود اختلافات کم کړي